Я буду готовить булочки с корицей. Это не будут завитки, это будут узелки. Карлсон таскал как раз вот те самые булки, которые мы с вами делаем. Я, видимо, родилась не в том месте и не в то время, потому что, мне кажется, я должна была родиться вот как раз-таки где-нибудь э, в Скандинавии, там, в 50-е годы. И вот как-то я это так вижу, и вот почему-то я это так чувствую. Я очень долго готовила, как и многие кондитеры дома. Когда сыну был год, и я поняла, что я больше и не хочу это делать из дома, и не хочется расти, и все остальное. Мама! А кофейня — это, наоборот, уже такая более душевная и про творчество. Ты поможешь мне? Сейчас я привыкаю к фике. Естественно, есть какие-то вещи, которые здесь надо делать. То есть там повесить меню, нарисовать меню. Фика — это традиция, она подразумевает перерыв на кофе с булочкой. Булки мы готовим, они на самом деле одни из самых хитовых. Они большие и они с корицей. Шведы очень любят корицу, вот поэтому у них она тоже, тоже в топе, как у нас. Именно вот к чашке кофе они прям очень подходят. Это небольшая булка, чашка кофе. Теперь для меня это фика, потому что раньше это как у этого не было названия, а сейчас оно есть, и это очень классно. В плохом настроении к тесту подходить не, не надо. И торопиться не надо. В этом есть любовь, и мне кажется, это всегда чувствуется в выпечке. Начнем с того, что нагреем молоко и всыпем туда дрожжи, чтобы они начали действовать. Но главное его не перегревать, потому что иначе дрожжи просто не смогут работать. Да, вот оно нужной температуры. Всыпаю туда дрожжи. Рецепт очень удобный, потому что одного пакетика дрожжей «Доктор Ёткер» хватает на количество муки, которое нам нужно именно в этом рецепте. Хочу добавить к молоку ложку сахара. Сахар э, очень хорошо помогает дрожжам подняться. Духовку мы включаем на 180 градусов. Масло нам нужно в общей сложности 160 грамм, то есть почти целая пачка. И сейчас мы будем растапливать масло. Главное, чтобы оно не кипело. Нам нужно 500 грамм муки, самый обычный пшеничный. Добавляем сахар э, к муке, добавляем немного, всего 40 грамм. Тесто не сильно сладкое, потому что сладкое и булочку делает сама начинка. Мы добавляем туда кардамон, приблизительно столовая ложка кардамона. И перемешиваем это все венчиком. Если не любите кардамон, на самом деле его можно не класть ни в начинку, ни в само тесто. И наливаем туда сначала молоко с дрожжами. И аккуратно перемешиваем ложкой. Сейчас мы будем мешать совсем немного, просто чтобы ингредиенты все соединились. Когда у тебя молоко внизу с мукой, ты можешь добавлять масло, что мы, собственно, сейчас и будем делать. Тоже перемешиваем. Мы берем яйцо и разбиваем его в миску. А сейчас мы уже начнем замешивать тесто руками, потому что тесто очень любит руки и тепло рук. Мне кажется, в этом есть частичка души. А обязательно на этом этапе нужно посолить. Потому что даже сладкая выпечка должна быть немного соленой. Вот этот контраст. Мешать нужно долго, потому что чем дольше ты его месишь, тем оно будет воздушнее и нежнее в итоге после выпечки. Когда ты поймешь, что перед тобой однородное тесто, тогда и нужно заканчивать. В 
вкус булки зависит от ее начинки. И здесь можно, на самом деле, фантазия ограничивается только тем, что у вас есть холодильники. Нам нужно 80 грамм масла. Сахар мы возьмем 65 грамм обычного и 15 грамм сахара «Доктор Эткер» с натуральной ванилью. Вкус будет 100% классный. И туда же мы добавляем столовую ложку корицы и столовую ложку муки. Перетираем в однородную массу. Начинка готова. Тесто как раз за это время подошло. Мы сейчас его будем раскатывать. Раскатываем мы его в пласт, достаточно большой. Обрежем края неровные. Если нет колесика, просто аккуратно очень острым ножом это сделать. Это не проблема. Но на самом деле колесо, оно такое универсальное на кухне, поэтому для теста оно в самый раз. Выкладываем начинку. Сейчас. Я сейчас нарежу тесто на полоски, которые мы потом будем скручивать и, собственно, превращать в булочки. Мы берем ее с двух концов и начинаем скручивать с двух сторон в разные стороны. Тесто очень нежное, поэтому лучше не, лучше не мудрить с ним. На самом деле можно хоть вот, вот так вот узелок связать, это тоже будет классно. И накроем просто их все вместе полотенцем. И будем варить сироп и ждать, пока тесто еще раз поднимется. Простейший сироп из сахара, воды и сока лимона. Сиропом мы будем пропитывать горячие булки, прям вот мы их достанем и сразу пропитаем сиропом. И они тогда намного дольше останутся мягкими и сочными. 200 грамм сахара и 100 грамм воды. Туда же мы выжимаем лимон, ставим это на огонь. Сироп должен повариться 5-7 минут, пока значительная часть воды не выкипит и сахар не начнет завариваться. Главное не передержать его, иначе он застынет и его будет сложно намазывать на булке. Сироп готов, поэтому мы его отставляем. Он как раз немножко остынет. А мы пока взобьем яйцо, чтобы смазать наши э, булочки перед выпечкой. Ну, и нам останется только поставить их в духовку на 15 минут. Духовка у нас разогрета до 180 градусов. Наши булки готовы. Мы их сейчас достанем и будем смазывать сиропом. Смазывать их лучше сразу после того, как вы их достали из духовки, чтобы они еще в горячем состоянии впитали в себя весь... Наши булочки готовы, и их очень легко приготовить и дома. Э, в Швеции э, их подают с кофе чаще всего, но я думаю, что и с молоком, и с чаем они прекрасно сочетаются, поэтому приятного аппетита!